वेरी गुड मॉर्निंग इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक और टॉपिक आइसोटोपिक सब्सटूशन उससे पहले आइसोटोपिक सब्सटूशन को समझने के लिए मुझे एक लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है और हम बेसिक सी बात पे आ रहे हैं सबसे पहले है हमारे पास हुक्स लॉ हुक्स लॉ आपको आई आर फ्रिक्वेंसी के बारे में बताता है तो म्यू इज इक्वल्स टू होता है वन अपॉइंट टू पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू जहाँ पे के आपका फोर्स कांस्टेंट है फोर्स कांस्टेंट है और म्यू आपका क्या है रिड्यूस मास है बेसिकली हम किसी बॉन्ड ए और बी कोई बॉन्ड है उसको हम एज ए स्प्रिंग ट्रेड कर सकते हैं किसी भी बॉन्ड को स्प्रिंग की तरह ट्रेड कर सकते हैं और जहाँ पे ए का मास एम वन है बी का मास एम टू है तो म्यू जो होता है म्यू इज इक्वल टू होता है एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस और एम टू से हम कैलकुलेट करते हैं अगर मैं इसी को वेब नंबर के टर्म्स में लिखूँ तो वो होता है वन अपॉइंट टू पाई सी अंडर रूट के बाई म्यू ठीक है के बाई म्यू तो ये हमारे पास हो गया है वेब नंबर के लिए टर्म हो गया है अब मुझे इस इस ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को थोड़ा आगे ले जाना है और मुझे टॉपिक डिस्कस करना है आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए अब मैं आ रहा हूँ आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन के बारे में आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन के बारे में लेट एस कंसिडर हमारे पास एक मॉलिक्यूल हमारे पास टॉपिक है आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन सब्सटी ट्यूशन और आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए आपके पास कोई बॉन्ड है सी एच मेरे पास कोई बॉन्ड है इसका मास सी एच को कुछ मास है अब मैंने हाइड्रोजन को एक सिचुएशन ये है हाइड्रोजन को इसके आइसोटोप सी डी हाइड्रोजन को डिटूडियम से रिप्लेस कर दिया है अब इसकी जो फ्रिक्वेंसी इसकी जो वेब नंबर होगी उस वेब नंबर में कितना चेंज आएगा हमको वो कैलकुलेट करना है जब हम किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम को उसके आइसोटोप से सब्सटीट्यूट कर देंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी में कितना चेंज आएगा उसी को हमको क्या कहते हैं आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन कहते हैं अब ले, एक सिचुएशन लेते हैं लेट एस कंसिडर लेट एस कंसिडर एक मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है जिसका जिसकी फ्रिक्वेंसी जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है फ्रिक्वेंसी जिसकी वेव नंबर है वेव नंबर है म्यू बार ठीक है और उसका रिड्यूस मास है उसका रिड्यूस मास है लेट एस कंसीडर उसका रिड्यूस मास है एम म्यू उसका क्या है रिड्यूस मास है ठीक है तो हम यहाँ से एक चीज़ बता सकती हैं तो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में क्या रिलेशन है विल इज इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन अपॉन म्यू ये डायरेक्टली रिलेशन हो जाएगा लेट एस कंसीडर एक ये इक्वेशन नंबर वन है अब व्हेन रिप्लेस बाय आइसोटोप रिप्लेस बाय इट्स आइसोटोप जब इसके आइसोटोप से आप इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी जो वेव नंबर है वो आपके पास हो जाता है म्यू बार का डैश और इसका रिड्यूस जो मास है वो हो जाता है लेट एस कंसीडर म्यू डैश तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी का होगा वो होगा वन अपॉन म्यू बार म्यू ये वन अपॉन म्यू डैश तो ये इक्वेशन नंबर टू अगर आप क्या करेंगे डिवाइड वन डिवाइडेड बाई टू इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड करेंगे तो म्यू डैश म्यू डैश बाई म्यू म्यू बाय डैश अपॉन म्यू डैश डिवाइडेड बाय म्यू बाय डैश विल कम आउट टू बी ये कितने का बराबर हो जाएगा अब ये हो जाएगा अगर मैं दोनों को लूँगा तो ये चेंज हो जाएगा देखो बेसिकली होगा क्या इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ वन अपॉन म्यू ये भी लिख सकता हूँ ये लिख सकता हूँ और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है वन अपॉन म्यू डैश भी लिखा जाता है इक्वेशन नंबर टू है ये इक्वेशन नंबर वन है तो दोनों वैल्यूज को अगर आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन म्यू डिवाइडेड बाय वन अपॉन म्यू डैश इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे इसी इक्वेशन को तो म्यू डैश बाय म्यू बार बट डिवाइडेड बाई म्यू बाय डैश म्यू बाय डैश विल कम आउट टू भी ये अब चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 
म्यू डैश बाई म्यू ये हो जाएगा ये कहलाता है मेरा आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है जब किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम को उसके आइसोटोप से सब्सटीट्यूट करेंगे आप तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा उसको हम क्या कहते हैं आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन कहते हैं थैंक यू